Good afternoon. My name is Jürgen Klinke. I'm Chief Commercial Officer of Taigo, Taigo Energy. Um, we're here in Brazil um, for the first time um, uh, to see the show, to see the people, to experience the excitement uh, of this market. Uh, it's a wonderful opportunity for us to learn about this market, to see um, how vibrant uh, this market is, how vibrant uh, solar is. Um, the warmness of the people, the way we have been welcomed here is wonderful. Um, Taigo is a, is a product that can enhance solar so much uh, through monitoring, through uh, optimization, through security features. It's an inexpensive addition that has a lot to offer, particularly when combined, combined with our monitoring and software solutions. So uh, it's something that we uh, intend to build a great business here together with our partners in Brazil. Well, good afternoon. It's a, it's a pleasure to be here. Uh, it's not my first time in Brazil, but it's my first time attending this conference. And it is super exciting. I've never seen so many people at our booth and the questions are fantastic. The curiosity is amazing. And it's a great opportunity for our team to engage with uh, our customers from Brazil who we absolutely love. Uh, it's been an exciting few days. It's been a huge opportunity for us to demonstrate the power of MLPE from a safety perspective, from an optimization perspective, and more importantly, the power that we give each customer from a monitoring perspective. So an exciting few days, glad to be here. And I'll hand you over now to my colleague, Jürgen. Hi, I'm J.D. Dillon from Taigo Energy, the Chief Marketing Officer. And Taigo loves the Brazilian market. Our plans in Brazil are to educate our customers about optimization, monitoring, and safety. Those are the three products that Taigo does. And we want to make sure that the Brazilian customers get the best possible solar solution Going forward. Fala pessoal da Solar TV direto aqui do stand da Tigo, meu amigo Hugo aqui, tudo bem? Como é que tá? Bem, Tranquilo. beleza. E aí pessoal da Solar TV, como é que vocês estão? Como é que foi três dias aí de feira para vocês? Corrido ah. pra caramba, né? Eu vi que toda hora que eu passava aqui você tava atendendo o pessoal, tirando dúvida. Corrido pra caramba, eu só consegui almoçar hoje, perdi o almoço dos dois primeiros dias. Muita gente interessada na tecnologia da Tigo, muita gente interessada na inovação que a MRPE traz pro mercado. Foi sensacional essa feira, foi muito bom, principalmente conseguir ouvir o integrador assim pessoalmente, né? Legal. Conseguir ouvir a demanda do mercado pessoalmente, encontrar o pessoal. E vamos lá, para quem não conhece o que é uma tecnologia da Tigo, a solução MLPE, a gente fala de otimização, monitoramento, segurança e tudo em um também, né? Que seria aquele. aquele. É. Tá, então quando a gente fala disso, é, a gente tem três produtos nativo que eu posso comprar de acordo com a necessidade de cada usina, de cada topologia, correto? Correto, perfeito. A Tigo, a solução da Tigo tem três pilares principais. Monitoramento a nível de módulo, otimização e segurança para meus sistemas. O meu TS4AO é o meu TS4 mais completo, ele vem com todas essas funções, otimização, monitoramento e segurança. O meu TS4AS, ele vem apenas com monitoramento a nível de módulo e segurança. E para sistemas que a gente precisa apenas de segurança, a gente tem o TS4A2F, que vem com segurança a nível de módulo para desligamento quando ocorre incidente no nosso, no nosso sistema. Legal. E o que você tem percebido? Que hoje quem procura ativo é, são projetos que já estão prontos, funcionando, ou projetos que vão ser implantados né? e a pessoa já quer colocar isso no, na, no parque dela? Ou misto. <risos> é, o interessante da Tigo é que a gente consegue colocar a nossa solução tanto em sistemas que ainda estão em produção, que ainda vão ser instalados, quanto em sistemas que já foram instalados. Então o integrador, quando conhece a solução da Tigo, ele já vem na cabeça dele uns 10 clientes antigos que ele pode oferecer essa solução, que ele teve lá um problema de sombreamento, que ele tem lá um problema de mismatch, de diferentes orientações que ele quer resolver assim como também ele começa a ver que ele pode oferecer uma solução melhor para ganhar da concorrência lá na cidade dele. Ele pode ser o grande, esse pode ser o grande diferencial do mercado dele, apresentando a melhor solução para o cliente dele final. Porque um mismatch, um sombreamento, pode aparecer depois que a usina foi instalada, né? Perfeito. Ou depois que o sistema solar foi instalado, e aí a gente consegue, com esses equipamentos, é, pontuar esse problema, né? Ah, foram 15 módulos, 10 módulos, 5 módulos sombreados, eu vou instalar 
isso de acordo com o que eu preciso, correto? Correto, perfeito. Ah, um dos grandes diferenciais da Tigo no mercado é que a gente não te obriga a colocar otimizador em todos os modos da string. Uhum. Você pode selecionar, fazer otimização seletiva apenas nos modos que precisam de otimização. Se eu tenho uma string de 15 módulos e vai ter um sombreamento em alguns momentos do dia, mas esse sombreamento só vai afetar especificamente aqueles cinco módulos, eu posso colocar a otimização só naqueles cinco módulos e resolver o meu problema de sombreamento na minha string inteira sem ter a necessidade de colocar otimização em todos os módulos da minha string. Legal, Hugo. Então é muita coisa legal para a gente falar aqui. Não daria para falar tudo aqui, pessoal, na Intersolar. Mas ele já está preparado aí para 700 watts, até 700 watts, correto? Módulos de até 700 watts, até 80 volts e até 15 amperes são compatíveis com a tecnologia da Tigo. Então, pessoal, vem com a Tigo aqui. Vamos conhecer mais sobre a tecnologia aqui no Brasil. Já disponível para compra aí para o seu projeto sair na frente, ok? Hugo, mais uma vez, obrigado, meu querido. Que prazer, até. viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fala, pessoal da Solar TV. Último dia de Intersolar, edição 21, aqui com os nossos amigos aqui da Tigo. Meu, muito legal, Manuel, aqui a gente está conseguindo é, ver tantos amigos, parceiros, faltava isso, essa parte humana aqui também, né? Um ano e pouco aí sem, sem ver, só online, e agora a gente tem essa oportunidade de encontrar e rever as pessoas. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo ótimo. Tarde, tudo maravilhoso, realmente, o que você falou, o contato físico, o aperto de mão, o cara tá passando o álcool gel depois do aperto certeza. de mão. Com certeza. Aqui, ó. Faltava isso. Aqui, ó. É, exatamente. Mas nossa rotina. Faltava isso para o mercado. Até para sentir que realmente não é só a tela. É. A tela é uma coisa muito fria. Não dá segurança, não dá aquela estrutura. E foi ótimo. Foi um evento muito bom. É. A gente está muito feliz. Eu vi aqui, todos os dias que eu passei aqui, é, toda hora estava lotado o stand, muita gente tirando dúvida, conversando, explicando o produto. Você sentiu que é, as pessoas queriam mais... Estava faltando essa tecnologia aqui no Brasil? Estava faltando essa tecnologia no Brasil. A gente entendeu também que a Tigo era bem pouco conhecida. Muitos ouviam falar, principalmente quem tem uma experiência fora do Brasil. Mas o fato de estarmos aqui apresentando o produto, as, as pessoas podendo manusear esse produto... Ver o tamanho do produto, entender tamanho, o que faz, os peso, tipos... as funções os diferentes tipos de produto, é, foi extremamente válido para a Tigo, participar dessa feira foi super importante e eu acredito que para o mercado é muito importante, a gente tem, é, sabemos que estamos em expansão, sabemos de todos os problemas que existem né, hídricos no país e, e eu acho que esse mercado é um mercado que tem muito para crescer e essa feira contribuiu muito para a gente. É, toda, todo instante que a gente conversa com os amigos, todo mundo fala isso, que esse ano foi bom, a feira tava sempre é, superou as expectativas e que o ano que vem vai ser um ano muito promissor. E, Tomado. Manuel, e me fala uma coisa, para quem não conhece o produto, a gente acabou de mostrar ali, viu os produtos, é, eu posso, você quer falar um pouquinho para quem não conhece o que, que é a solução MLP da Tigo? Tá, a solução da Tigo MLP, ela vem para resolver vários fatorezinhos que a gente pega no dia a dia. O sombreamento, que é um dos principais. A gente conversou com muitos integradores e a gente achava que o sombreamento era o que mais estava acontecendo. Não é, Ricardo. Por Não é. Que pareça, é o segundo. Poxa vida. O primeiro que está acontecendo são as expansões. As pessoas estão ficando mais dentro de casa, querem expandir o sistema que já tem. Os módulos são antigos e ele não consegue um módulo igual ao que ele já tinha. Então, eles ficam com esse problema Ou de como seja, expandir. às vezes ele tem um inversor lá, para quem está escutando a gente aqui, isso é muito importante, pessoal. Eu tenho um inversor, ele aguenta ainda uma sobrecarga, um overload. Só que eu não poderia expandir se eu não tivesse as mesmas potências de módulos, correto? Sim. Com a solução Tigo... Você consegue pegar qualquer potência de módulo, botar na mesma string, você só precisa colocar o um otimizador nela, e você consegue ter um sistema seu antigo que não estava aguentando mais a sua, a, a sua qualidade de vida, você consegue ampliar ele e continuar funcionando normalmente por 25 anos. Legal. Então esse foi um dos relatos, assim, carro-chefe que você Com escutou Com certeza. Aqui. Foi antes de sombreamento. E por último, vamos falar da segurança, né? Sim. Fundamental a segurança, né? Nós sabemos, a gente conhece em vários países que é obrigatório e tem o seu porquê, né? Nós estamos, quando a gente fala de energia solar, principalmente instalada em edifícios, hospitais, escolas, nós estamos falando de vida, e nesse quesito ativo é excepcional, porque ela tem a função do desligamento rápido, que corta a transmissão dessa energia em 
muito pouco tempo. Nós estamos Legal. falando aí de segundos e aí a segurança é... É o rapid shutdown, né? É o rapid Exatamente. shutdown, desligamento rápido, que é extremamente importante. Legal. Pessoal, convido todos vocês da Solar TV a conhecerem mais da tecnologia. Nós da Solar TV vamos convidar mais vezes, obviamente, aqui ativo para participar dos programas do podcast Solar e de outros programas aqui envolvendo tecnologia para você na Solar TV, tá ok? Um abraço para todos os amigos da Solar TV. Márcia, Manuel, claro, muito obrigado. obrigado. Nós e parabéns te agradecemos, aí. parabéns pelo teu trabalho também, essa divulgação super importante no mercado e essa aproximação entre fabricantes, distribuidores e os integradores. Obrigado. Basicamente, a informação é o que falta no mercado. Informação, informação de qualidade que nem você faz. Exatamente. Então, Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.